И вот царство ктасетумов. Это маленькие ктасетумы, маленькие растения. Сейчас вторая сезон роста. Они стали развивать новые шутс. Росты. А он использует уголь. Только уголь. Это потому, что в Тайване у них есть сезон дождей, когда очень сильные осадки в течение трех месяцев. So if we use the sphagnum moss, Если используешь сфагнум, очень много растений умрет, они просто загниют. И немножечко мох, моха внутри, внизу, в, на, внизу в самом, на донышке. Да, и если вдруг перелив какой-то произошел, очень интересно, кстати, типа трик, то сам субстрат сухой и только здесь вот мокрый, а лишнее все уходит. Also use Но для нашей страны, uh, you mean in, our, in Russia better to use. Yeah. Если ты растешь внутри, внутри помещения закрыто, конечно, лучше использовать сфагнум мос. Сфагнум мох. Сфагнум мос. You just uh, watering the plants not every day, just when the dry, the, 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 the moss is dry. Mm -hmm. Not too dry, just a little bit dry. You can watering a little bit dry. You can watering because. А поливать, когда мог даже чуть-чуть просохнет, уже поливать может. То есть ему не обязательно дождаться полного просыхания. Mm -hmm. Because the plants they like uh, humid and wet, and you can give them a lot of fertilizer is fine, no problem. А и они любят влагу, быть влажными и увлажненными, и вы можете добавлять им удобрения. С этим нет проблем. And that's what why you put them a little bit deep in the pot. So the humidity around them. Yes, correct, correct. И поэтому, смотрите, посаживают их глубоко. Вот я тоже очень люблю, кстати, так, правда, фаленопсы делать. Тут создается влажность. And I just uh, tell that I'm personally love to do that with small phalaenopsis plants, because when you put, uh, put them deep in the pot, they yeah. have some kind of humidity around. Yes. So for very young plants, I believe it's work better. Yes. Because in our environment, we have only 30% humidity. It's yep. too dry. Too dry. Too dry yeah. for them. Uh, you need a humidity for the plants. Нужна влажность для растений. Uh, sometimes you can put just uh, like uh, the uh, 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 plants uh, with water or. Иногда можно поставить просто поддон с водой. Near near your plants. Около растений. Yeah. And what kind of media you use for catechism? I think. Uh, Every, every media is fine, no problem. А какой тип субстрата вы используете для катасетума? В принципе, любой субстрат хорош, нет никаких проблем. Watering, like um, people, they live in Singapore, mm -hmm. they live in Malaysia, they also have a rainy season, you can use like a stone. Вы можете использовать камни, то он говорит, он несколько, они экспериментировали с разными субстратами, это они используют последние несколько лет. Но если вы любите поливать растения часто, то а, лучше использовать все-таки вот такие вот субстраты. Yeah, you can use stone, the камни, rock and bark and кору, charcoal, уголь, or, uh, yeah, everything. Все можете смешивать их и поливать. Поливать каждый день. Никаких нет проблем с этим. Если вы не любите поливать ежедневно, можете использовать мох. Longer. Yes. A very common uh, charcoal, uh, which you can buy for barbecue or, or oh, some special. Is, uh, bamboo charcoal. Ah, the bamboo charcoal. But you use the charcoal for barbecue, no problem. Вы можете использовать да уголь для барбекю, никаких проблем. Подписывайтесь, покупайте уголь для барбекю. When you use the charcoal, you uh, have to put them in the water and change the water meant for many times. That would be better. Если вы можете, you mean uh, before. Plant, plant in the charcoal, uh, yes. watering them. Yes. Uh, то есть перед тем, как посадить, единственное, промойте этот уголь несколько раз, чтобы вот эта пыль ушла, so, черная. 
Вода и субстрат. Yeah, and и отношения. Okay. And then sunlight. Солнце. They, they, they like strong sunlight. Они любят сильный солнечный свет. Uh, when I visit Brazil, I see the inhabitants. They only they grow in they they grow in the он uh, когда был в Бразилии, он обратил внимание, что они растут на деревьях. Yes, they also... Almost full sun. Yes. Yes. So strong sunlight, no problem. Uh, сильный, uh, сильный солнечный свет, никаких проблем. And uh, fertilizer, we will use uh, snow release fertilizer like uh, later. Они uh, используют вот такое вот долгоиграющее удобрение. No, он позже one. нам покажет желтые And... шарики. Ой, их часто принимают за каких-то насекомых. Это Ребят, это удобрение. Они просто долго играющие, медленно растворимые. Он попозже покажет нам. А можете использовать жидкий. Дважды в неделю можете использовать жидкий. One cc to three liter. Mm. А один э, разводить гораздо больше на одну порцию на три литра. And but it's it's uh, only for growing season. Yes, and even if you want every time you watering, every time you use the fertilizer, no problem. You can one cc to five thousand, uh, five five liter. А вы можете больше развести удобрения в два раза, и тогда использовать вообще при каждом поливе, если вам так удобно. Yeah, the most the most important. For the fertilizer is please add the fertilizer in growing season. А самое главное для удобрения, пожалуйста, используйте только в период роста. Like dormancy. Это спящий сезон. No fertilizer. Не нужно использовать удобрение. No water. И даже не поливать. Some somebody told uh, uh, when they in dormancy uh, no water, but for us we just watering them. А, ну, многие говорят, что вообще не поливать во время периода покоя. Они поливают раз в неделю. Но у них зима в Тайване, она несколько более жаркая, чем она, мягко говоря. Maybe in Russia, because I never been to Russia. Maybe I think in Russia you can just a little bit water once a month. I think it's fine. А он говорит, не был в России, не может так точно сказать, но он так предполагает, что раз в неделю, ой, раз в месяц немножечко добавить это нормально. I saw somebody from United States. They just take off all the bulb. They just the bulb and put the under bed. Under bed, and then when the I saw this guy too. Он говорит иногда, он хотел рассказать, что в Америке есть ребят, которые вытаскивают их из горшка и на зиму под кровать забрасывают, а весной достают, сажают заново. Скажи хорошо, что он не был в России в этом году, потому что он удивился бы, подумал, что оказывается враги, что там снег есть. He say it's good that this year you will you was not in Russia because we have no winter time this year. So you was you will be surprised that we have no snow absolutely for all the winter we have no snow. Actually, it's very bad because many fruit trees and many plants who need snow they will not fruiting this season. So I believe it's not good. Yeah, and I'll show you. Сейчас он покажет нам, когда лучше период начинать поливать и удобрять растения. А какие малышики. И тоже уже растут бодренькие. Сейчас он найдет, покажет нам. Растения, на примере которых, посмотри, какие поля. Разные-разные катасетумы, морковки. You know, in Russia we call katasetum and marmodis like carrot, carrot plant. Carrot. Carrot. Oh, okay. <laughs> and uh, for papyopedilum we call the shoes. Papyop. Papyopedilum is shoes. 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 Oh, okay, shoes. Oh, yeah, 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 yeah. I know. Yes. Uh, it's just saying, but anyone go. Oh, I get one nice carrot. Uh, I'm not sure you can not see or not. Может быть, ты увидишь или нет, он не уверен. Видишь корни? Пошли и выходить. Как только корни начинают выходить, я просто не видел, где они там выходят. 
So, а, как только появляются корни, значит, надо уже использовать, поливать и удобрения. So, until that, despite their new grow, you don't need fertilize. No. Вот, ребят, очень важная фишка такая, что до тех пор, пока не появятся новые корни, несмотря на то, что уже может быть рост, не поливать, не удобрять растения не надо. Я думаю, что это будет откровением, потому что хочется... Oh, yes. Вот, вот, видите, тут полно уже корешков, вот этот надо и удобрять, и поливать. Но если даже есть рост, но нет еще корней, ничего делать не надо, сидим и ждем. Вот это для меня, кстати, удивление было. Я тоже считала, что как только пошел расти, надо сразу уже и что-то ему там давать. У нас много членов в роду катасетум. Это катасетум, галиандра, мармодес, цехнохисы. Клависетумы, клавизии. А у разных родов и у разных видов сезон роста он немножко отличается. Если вы выберете первый день, а вы, если выберешь раннее просыпание, это катасетум, если вы хотите раннее. Like the hybrid with tenebrosum. Ah, особенно гибрид с тенеброзумом. Yeah, you can see like this one. This is catasetum jumbo pearl. Это катасетум jumbo pearl. Jumbo pearl is, I think, maybe born for glory cross with jumbo glory с тенеброзумом. Yep. So they cross with tenebrosum already flowers. А видите, он уже уже выдал цветоносы. It's only March now. А и только март сейчас. Normally, catasetum they flower in about summertime in Taiwan, about in July. А в Тайване, например, обычное время цветения катасетума в это июль. Yeah, but tenebrosum always. Tenebrosum всегда цветет весну, весной, апрель. So you will see like Croatia. Клавизия. Yeah, they still in flowering season now. Flowering. А у клавизии сейчас сезон цветения. Вы посмотрите, клавизия она цветет уже цветает. А посмотрите, какая она маленькая, маленькое растение вот такое, как они мне нравятся, они чудесно пахнут. Вот она самая. It's earliest. Latest. Latest. Yes. So it's when it starts to flowering. Она самая поздняя, наоборот. In our place, almost around January. О, она начинает цвести в январе, то есть наоборот считается. Эти начинают с весны апреля, а это вот только в январе цветет. Yeah, before the Chinese New Year. Перед китайским Новым годом. So beautiful. And very teeny bulb, and she almost flowering. Yeah, because the big one. I can wait for the big one. Already, all the customers want buy, buy, buy. Okay, finish. Yes, we also need. Slow. Они очень медленно растут, да, и. And still have other problems for Christians with. Oh, and they, and they need to know when the winter time. Есть другая проблема с катасетами в зимнее время. Leaves will turn to yellow. А листья желтеют. But not only in winter time. Но не только в зимнее время. The environment getting like strong, changeable, like the the temperature, the temperature just go down. Go down. Не только в период зимний, в не только в календарный период, но если температура изменения окружающей среды, температура падения сильная. Or or the You don't watering them. Или ты не поливал слишком длительное время? They will all drop their leaves. Они скидывают листья. Yeah, and going to in dormancy. И впадают в спящий период. So even if the 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 new shoots just small, just tiny, like. Если новый рост маленький, малюсенький. Yeah, the weather in Taiwan this year, we have a warm winter in the beginning until January. And then generally we start to freeze to death. Oh, about seven degrees Celsius for us. For the freeze. And in this year it was strange winter. In January it was cold in Taiwan, and in January we suddenly got snow plus plus seven. 
Классно. И они замерзали там, ребят, вам. У нас жарко. I I just say all that in our uh, this year we have very hot winter plus seven. У нас в этом году тоже была очень жаркая зима, у нас было плюс 7. But in Taiwan it's different. Plus 7 is very, very cold for us. For us, for winter time, it's incredible hot. Yes, and then if the if the this plant calcitin, uh, when the 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 temperature is lower, uh, they will freeze the leaves. И если температура падает, даже молодых листьев замерзает, молодых ростов замерзает листья. И когда только начинает новый рост, это очень важно знать, что не нужно их помещать в место, где может быть прохладно. То есть на улицу выносить в нашем случае, где может резкий перепад температур. Это испортить, убить, не знаю, убить. Это kill to death or just make them dormant? If the shoot bulb is big enough, and they will just go to dormancy. А если растение уже взрослое, бульба взрослая, то она просто падет вперед спячки. But if too cold. Если слишком холодно, ну, конечно, он замерзнет. The 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 bulb will also Rot because of the 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 temperature. And the other things for the the plants is the best shipping season is in dormancy. А еще важный важный момент для этих растений лучше период, когда их доставлять, поставлять, это период покоя. Because they don't need to watering like I when I ship the plant to South America, I always. Ship them with the slowest mail. And when I deliver them to South America, I deliver them with the slowest post. I ship the plants for from here to their country is about two or three weeks. Ah, from from them to their country, two or three weeks. But the plants is everything is fine. And everything is fine. Yeah. So I know that Russia is very cold in winter, but maybe. We should. We still need to ship them in like early autumn time or late winter time, near to spring. Ah, no, we need to send them to Russia. 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 We need to If I ship the plants to you now, like this, I ship to your place. I think the new shoes will turn to yellow. Он говорит, что даже сейчас он отправит растение, несмотря на соблюдение режима, новые росты станут желтые, пожелтеют. Why? Despite we will keep temperature control. Sometimes I think because the plants or they. They keep they they put it in the box and without any sunlight. No. Because the plants in the garden, without the sun, without the period of growth, for them it's not good. So sometimes when we go other country for for the show, you can say like the show in Singapore every two years, July in Singapore. Singapore show every year in July. Yeah. At that time, they always the leaves. But when we ship the plant to Singapore, some of the plants, the leaves will turn to yellow. Он говорит, что несмотря на это, он отправляет растения зелеными листьями, они уже приходят желтыми. And then the customer said, "Oh, your plants is ready to die." Он говорит, ой, твои растения уже сейчас умрут. But if you 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 get this kind of plants, don't worry. If the shoot bulb is still hard, если бульба хорошая, сильная, то ничего не случится. Still healthy. So just. If the the leaves drop, даже если листья скинут, то ничего страшного. Just wait the new shoots. Просто жди новых ростов. Yeah, it will be growing again. А он начнет снова расти. Okay. Okay. We always repot in the winter time. Он всегда пересаживает растения зимой. Смотри, какой интересный. А this is this is not the area. Смотри, какая орхидея. Yeah, it's very cute. Cute. It looks like insects. This is the the fate flower. Mhm. Yeah. Такие цветы у нее смешные. The flower is open. 
О, как он открытый. Вот смотри, он открытый, беленький такой. Забавное растение, необычное. Говорит, растение очень забавное, но цветение длится один цветок один день. Упс. Это тоже джинджабьем. Это котели. I even didn't know what is it. Oh, this is. Я даже не знаю, что за растение. Cattleya family. А, семейство котлеи. I I I never know. This one. And this is become big, right? This plant can become big. Uh, not so big. Not so big. So maybe I confuse it. If you see the bigger plants, there will be hybrid plants. Ah. So this is species. Yeah, this one is species. Из Южной Америки. Один дробьем. Нобеле. Нобеле тип. Нобеле тип, да. Ямамото. Это Ямамото, один дробьем. Они чем славятся? Они вырастают огромные, и все бульбы такими вот цветами, прям такие столбы получаются. Очень красиво. Грамматофила. Грамматофила. Он огромный растение. Это неофинития кросс ванда, правильно? I'm not sure. Nice one. It looks like pink neo. No. Strange. Oh, here we have spatulata dendrobium. Dendrobium spatulatum. Сейчас, кстати, очень популярный стал. Кучерявенький такой. It's mostly from Thailand. Thailand, Malaysia. Thailand, Malaysia, Indonesia. Because they like the hot weather. Они любят жаркую погоду. Посмотри, какой он. Как чертенок с рожками кучерявыми. И здесь очень легко их выращивать. Но в России недостаточно солнца. И они не могут свести. Упс. Это окей. Wet? About it, and how old is this plant? About 15 years. 15 лет. This species grow very slow. Это вид растет очень медленно, but this one sunburn or it's from natural? It's. This we we bought this plant from United States. Oh, and just not adopted yet, right? Блин, обалдеть такие. Как их в нас выращивать? Смотри, какая, блин, дура. Огромная. It's so huge. Yes, huge plants. Huge. Представляешь, такой дома вырастить? Yeah. It looks like, yeah. And this one, different type, different type, right? Yeah, different. Смотри, тут прикольный. This is a hitty. Plants is seldom hitty. Interesting. This one interesting. Yeah. Oh, you can see the fertilizer. А, вот, посмотри, можем увидеть удобрения. Later, they, over there also have. Mm -hmm. Yeah, we spray some fertilizer. Мы положили в всяких yeah. некоторые удобрения на растения. And our fertilizer we use... Uh, This one, Osmocot. Uh, 118 days, 6 months. А, для 6 no месяцев. Release. Медленно, so, медленно выходящий, yeah, медленно about, растворимый. Uh, 180 days, about half years. Why we use about half years? Because the growing season is about half years. Поэтому у нас говорится сезон роста полгода, поэтому удобрения используем, которые на полгода. Yeah, this kind of soil release they have like nineteen. А у них есть девяносто дней. Two hundred eighty and two hundred seventy days and three hundred sixty. Oh, и на год есть. But it's for all type of plants, even from. Strawberry and absolutely universal. For trees, for orchids, for cactus, for 
Да, это вот сбалансировано. 14, 14, 14. Вот для Фаленопса он говорит, что используют 20, 20, 20. Мы называем это баланс фотолайзер. Да, хорошо сбалансированный. Горинг фотолайзер. Потому что я просто думаю, что плены были сильно, они были флауринг. А ты чинист, да? Или тайванист? Тайванист, да. Посмотри. Такая нежненькая. Во, посмотри, какая она красивая. So beautiful. It's other type. Yes, this is Calendra Minex. Ну, красивая же. Красивая, но фрагранс, да, очень красивая. How many flowers can be open at once? I think each spike is about five. Вот пять цветочков на каждом цветоносе. А может быть, and how many spikes he can get? Two or three. Три цветоноса. Десять. Большое растение, да. Десять, десять, пятнадцать цветков. Мне кажется, милая она такая. But I use it for hybrid. Он использует для гибридизации. У нее, ой, смотри, цветонос. У нее растения могут быть целый месяц. Посмотри, такая маленькая, это вот цветонос. This is spike. Tiny plants? No, not spike. I think it's spike. No. Oh, no bulb. No bulb. I don't know the bulb. Which I have. Ah, blajals. This is too small bulb. This is, but this is spike. No. 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 Cheat me. All the bulb. All the bulb. Yes. Three маленькие. So tiny. Yes. This is the second year. Second year. We depress first year is in the greenhouse, and second year here, and the third year over there, and then sell. So each clone plants, seeding plants, at least three years. Как минимум три года с момента. It's from the flask of. Yes. Из момента дисфласкирования три года. Сперва они дисфласкируют, здесь выращивают, потом во втором, потом в третьем помещении. Но вот для них минимум три года происходит. Species, I want one thousand plants. I want two thousand plants, or ten flask, or twenty flask. I just told them, if they produce enough, the quantity they will give us the the flask. But for me, some of the nursery they want, they want if they want thirty flask, they want one time for thirty. А, ну он говорит, все зависит от того, сколько ты фласок заказал, да, такой интересный момент, что а, отрезает цветонос, отдают туда, и с одного цветоноса три, а, с фувам стем 30 плэнс, 30 фласок. Yes. С одного цветоноса 30 фласок. But how many maximum you can get from one single spike? Uh, I, need to, I need to ask. I need to It's ask. interesting. I think um, different uh, Different plants will have different answer. No, different. Different plants will have different answer to the question. Depends on the plant. Some of the plants, they are easy. They, if they use the hormone, they will like one, then two, ten. Some only one, then two, two. Uh huh. You know my meaning. Ten and then hundred and thousand. Ah, that's progression. Geometric. So now this is. But if I if I send a spike. From one this growing point, I can get only ten plants or one hundred. No, I I just mean mean different plants. Different, different plants. Maybe Jakarta and Malaysia. Malaysia can one ten then five. Ah, but for example, a large giant is one of the flowers five. So from one a growing point five plants. Then you take these five plants, wait for growing point, and another another five from each. I just explain the, the like the sale, mm -hmm. not for the plants. For uh, in the beginning, they just uh, a sale like a, a green sale, just a mm. point. Ah, то есть изначально это как точка роста маленькая, зеленая клеточка. Yeah, the green point and uh, turn to a, a little bit bigger. А как только она становится немножко больше, а я сделал два, три, четыре. They will mix together like. Смешивают вместе. I don't know how to say. Like a ball, and then a little, many, many, many cells inside, and then they can cut all the cells, one cell, one cell, one cell, and then put in the different flask. Yes. So from this growing 
again. They grow. Yes, yes. А, ну вот, клетка размножается, они срезают эти размноженные точки, помещают во фласку. С каждой точки она опять начинает размножаться. И вот этот период, как бы, сколько с одной изначальной точки может получиться, он тоже может затянуться. Вокруг нее 10 поместили в 10 фласок. Вокруг них 10. Эти 10 взяли еще в 10 фласок поместили. Поэтому растянуто во времени получается. Вот как. So it takes longer time. So I place one point in the flasks, get yeah. ten new ones, small one. Yeah. I'm uh, divided for ten flasks yeah. and wait until they also each of them get ten. Yeah. Then I take ten of them yeah. and yes, yes, so it yes. takes, for example, half of year for one segment. Oh, yes, oh. if you uh, if you uh, like my Aphrodite, I have uh, ten flower spike, so I can't cut. Он у него была эта Афродита, он отрезал все 10 цветущих спайков, цветоносов. У них было полно растущих точек. И с каждой точки роста 10 растений. Они были быстрее. Если только один, соответственно, они ждут, пока вот эти тоже можно. Time between one point cells make small one which can be divided what the time between this this is uh, I, I didn't learn about this because uh, I mean days to, or months or years you need to ask uh, the professor <laughs> okay we need to ask the professor I don't know so it's clear that we take the point of the rose and put it in a flask from it grows 10 or 20 you take them and put them in other flasks you wait until each one is in this one it's also 10 or 20 and then and then so like a pudding you take them and then you take them and then you take them and then you wait where all of them have the same size and send to no uh, I, I need to tell you what one thing um, sometimes uh, like our we are grower we make we clone the plants and then you can see this this guys he only can uh, sell hundred plants or this this uh, this hybrid they can sell for thousand plants it's different maybe he only produce about 10 plants so he only can sell 10 plants so this is why some clone plants is very expensive. That is because they are very difficult to clone. Вот, и некоторые, некоторые сорта, вы можете сказать, тысячу растений, но из него получается только 10. Не, то есть, despite all the technologies, some, uh, some uh, variety you can produce only 10 from spike. Yes. Только 10 цветоносов. Вот представьте, сколько нужно, чтобы получить. And this is, we did not, even didn't talk about the thing that can die between growing and then can die when it's 1.7 yes. and then can die 2.5 until become big enough. Yes. By nature also can be to something happened and they can die. Uh -huh. Because in the different nursery we have visited, we saw a lot of uh, flasks with dead plants inside. Uh -huh. yes. So it can happen on each stage. Yes. So you can be failed on each stage of yeah, like, reproducing. Uh, like Gigantia. If you can, at any moment, flask is gone. You can, at any moment, lose everything. Like Gigantia. Gigantia, we have the clone plants. Uh, we we take the the growing point for the for the the lab. And you take the point of growing point only one plant. Ah, вот. And Gigantia is one point of growth, only one plant. Maybe zero. We, Maybe. 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 Мы дали 100, 100 цветущих to, цветоносов to the, to the в лаборатории. Только один или два растения вернутся. Он не хочет использовать use, слишком много этих химий использовать. Пилорик. Потому что вот он не любит использовать слишком много гормонов или химии, потому что когда использует слишком много, получается мутация. But this pyloric now quite popular in Russia. What do you think about that? About Phalaenopsis pyloric mutation? I think for myself, I only like the nature flower. Even the even if they're symmetric, it's also it's not not natural. Yeah. Like uh, you, you know the the, the phenopsis with the big lip. Like, yeah, big lip. Uh, yes, it's look. I, I, I don't like it. Me too, because it's not natural. Yes. Uh, it look like people. Even it look like uh, the, like a circle. I I just think. It's not. Like it. It's not natural because it yeah. means people do something with pre some, natural. Somebody they like to collect this kind of plants. I know because that is the only one. 
maybe only only one plants have like three leaves. So they want to collect this kind of plant. Ну да, некоторые люди, but now it's become too popular. Yes. And many people try to produce this pylori, but I know that many growers tell us that it can be despite its clone, yeah. it's not guaranteed that it will continue. Yeah. Yeah. And maybe this this uh, flowering season it will pyloric next one not pyloric yes third one it pyloric again but different type yeah. and I I by myself I have picture of plants yeah. which flowering three type of flower on one single plants one normal way one tree lips and one pyloric yes and do you know that some people call it butterfly <laughs> yeah I I don't like the peony is because. Uh, I want to sell my customer for the products that I can make sure the flower even is a hybrid I would tell you this kind this is this hybrid with this hybrid is this plant не любит не любит продавать своим клиентам не пойми что потому что даже когда гибрид он может сказать это мама это папа вот приблизительно такие цветения but I don't want to sell you like this is peony plants but when you buy this plant back to your place and grow it one year the flower is no more oh why i want to be only plants i don't like this one вот он потому что да он вот это вот возьмешь у меня растение привез домой он процвел не пилориком и ты будешь говорить что это почему это